Durante sus primeros años, como todo niño de San Matías, Maximiliano ayudaba a sus padres en las labores agrícolas. Al fallecer sus progenitores a los siete años, fue llevado por un tío a Guatemala donde inició sus estudios militares. Ahí le fue tomada esta fotografía cuando era cadete. Estando por, por graduarse, estalla una guerra entre Guatemala y El Salvador. Él deja la escuela militar todavía sin su título y se viene al Salvador. En El Salvador, en el año 1900, se incorporó al ejército y aunque su primer cargo fue de guardaalmacén en el cuartel El Zapote, a partir de entonces, su carrera militar creció. Este documento está fechado el 15 de diciembre de 1919 y lo acredita en el cargo de general de brigada. En 1931, a través de la fórmula con el ingeniero Arturo Araujo, se convirtió en vicepresidente de la República y a la vez ministro de guerra. El presidente Araujo recibió al país con una complicada economía como consecuencia de la gran recesión económica ocasionada por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Antes de cumplir un año de gobierno, la insuperable crisis propició un golpe de Estado. El 4 de diciembre del mismo año, el directorio militar nombró presidente de la República al general Martínez. En la actualidad, aún se mencionan dos versiones sobre la polémica de haber participado o no en el golpe de Estado. Don Julio ya murió y yo era amigo de él. Era... Aquí él sostiene que Martínez intervino en el, en el golpe. Pero yo creo que no participó. Y si participó, lo hizo de una manera muy inteligente. Don Carlos es hijo de Doña Marina Martínez, una de las hijas del general. Él guarda además de muchos recuerdos con su abuelo cuando lo visitaba en Honduras, muchas de sus pertenencias. Medallas de reconocimientos nacionales e internacionales, fotografías, libros, este busto del general. El primer billete de 100 colones emitido por el BCR. Pero entre todo ello, también guarda este documento firmado por los golpistas. No aparece la firma del general. Ciertamente, él no participó, tanto así que él fue tomado prisionero. Aprovechó el golpe para llegar al poder en menos de 24 horas y no soltarlo durante 13 años. Ocupó como casa presidencial la Escuela Normal de Maestros en San Jacinto. Tras asumir, también solucionó los problemas salariales que sufrían los empleados públicos. Don Joaquín lo recuerda. Fue entrando a la presidencia él a poco tiempo, ya los profesores todos poniendo el sueldo al, al día, la, la Fuerza Armada ya preparada, la ropita y todo eso. No, porque antes no. Él tomó el poder en un momento en que el mundo estaba desequilibrado y la, el país estaba en el suelo. Al finalizar su periodo transitorio, el general Martínez, como único candidato, fue electo nuevamente un periodo más a la presidencia. Y fue en este periodo que se consolidó en ese cargo. Una de sus cartas de aceptación fue contrarrestar la crisis económica en aquella época. Para ello, el general aprobó diferentes leyes de este tipo. Una de estas, la creación del Banco Central de Reserva. José Eduardo Sánchez, entrega especial.